हेलो एवरीवन सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्चुरेशन पार्चुरेशन क्या होता है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट नाइन मंथ्स व्हिच इज कॉल्ड गैस्ट्रेशन पीरियड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रेगनेंसी के बारे में तो जो आपका एवरेज ड्यूरेशन होता है जो गैप होता है ठीक है किसमें ह्यूमन बींग में ठीक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो नाइन्थ मंथ का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड गैस्ट्रेशन पीरियड ठीक है विग्रस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सप्रेजन या फिर डिलीवरी ऑफ द फोइटस जब जो आपका फोइटस है फीटस है जब उसकी डिलीवरी वाला टाइम आना स्टार्ट होता है उस टाइम जो आपका यूट्रस होता है उसकी क्या होने लगती है कॉन्ट्रेक्शन होने लगती है ठीक है द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन डिलीवरी किसकी फीटस की उसी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन ठीक है उस टाइम यूट्रस किस मोड पे आ जाता है कॉन्ट्रेक्शन मोड पे आ जाता है ठीक है देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन क्या होता है प्रोसेस में प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द मदर जो आपका पार्चुरेशन होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है ब्रेन आता है स्पाइनल कोड आती है और नर्व आते हैं उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम ठीक है और जो आपके हॉर्मोन रिलीज होते हैं कहा से रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ये दोनों इंड्यूज होते हैं इंड्यूज ठीक है कब पार्चुरेशन ठीक है द सिग्नल्स फॉर चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली मेच्योर्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूज माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कोल्ड फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स वो जब डिलीवरी होने वाली होती है बेबी की हमें सिग्नल कैसे मिलता है सिग्नल मिलेगा कि जब आपका जो फीटस होता है वो फुल्ली मेच्योर्ड हो जाता है फीटस भी और जो प्लेसेंटा होता है वो भी दोनों क्या हो जाता है फुल्ली मेच्योर्ड हो जाते हैं और जो आपका यूट्राइन है यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है जिसको हम बोलते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स फीटल रिफ्लेक्ट इंजेक्शन ठीक है दिस कॉजेस क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पॉस्टियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उस टाइम क्या रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन नाम का एक हॉर्मोन होता है ठीक है ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन होता है जो कि रिलीज होता है कहां से रिलीज होता है मदर के पॉस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से मदर में जो पॉस्टीरियर ग्लैंड लोब होता है किसका पिट्यूटरी ग्लैंड का वहां से ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन रिलीज होने लगता है ठीक है ऑक्सीटोसिन प्रमोट अब ऑक्सीटोशन हॉर्मोन सिक्रीट हो रहा है बट बेसिकली क्या हेल्प करेगा वो ठीक है ऑक्सीटोसिन प्रमोट्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स जो आपका ऑक्सीटोशन होता है वो क्या किस में हेल्प करेगा कॉन्ट्रेक्शन करेगा किसका यूट्राइन मसल्स में ठीक है कॉन्ट्रेक्शन किस में होगा यूट्राइन मसल्स में रिलैक्सिंग एक हॉर्मोन है रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग इंक्रीज द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द प्यूबिस सिंफाइसिस ये आपका कौन सा पार्ट है यूट्राइन का पार्ट है प्यूबिल्स ठीक है सिंफाइसिस एंड लिगामेंट्स ऑफ द सेक्रोलियक एंड सेक्रोसाइलिजियल जोइंट्स एंड हेल्प डायलेट द यूट्राइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर पेन और जब तक रिलैक्सिंग है वो इंक्रीज करता है क्या इंक्रीज करता है फ्लेक्सीबिलिटी इंक्रीज करता है फ्लेक्सीबिलिटी किसकी प्यूबिस सिंफाइसिस की प्यूबिस सिंफाइसिस की और लिगामेंट की ठीक है प्यूबिस सिंफाइसिस और लिगामेंट की क्या करता है फ्लेक्सीबिलिटी इंक्रीज करता है कौन सा हॉर्मोन रिलैक्सिंग हॉर्मोन ठीक है कब ड्यूरिंग द लेबर पेन जब लेबर पेन होना स्टार्ट होता है ठीक है देन उसके बाद द हॉर्मोन 
मोस्ट रिसेंटली फाउंड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा इज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन एक हॉर्मोन है जो रिलीज होता है किससे रिलीज होता है प्लेसेंटा से ठीक है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिको ट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन सी आर एच सी आर एच विच इज नोन प्रेगनेंट वोमेन इज सिक्रेटेड बाई न्यूरो सिक्रेटरी सेल इन द हाइपो थैलेमस जो कि कौन नॉन प्रेगनेंट वोमेन सिक्रेट करती है कहां से सिक्रेट करती है कौन सिक्रेट करता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल सिक्रेट करती है किसमें हाइपो थैलेमस में ठीक है हाइपो थैलेमस में वोमेन हु हैव हायर लेवल ऑफ सी आर एच अगर कोई वोमेन उसकी लेवल सी आर एच लेवल हाई है अर्लियर इन द प्रेगनेंसी आर मोर लाइकली टू डिलीवर प्री मैच्योरली ठीक है वो प्री मैच्योर बर्थ होगा बस वेर वार दो हैव लो लेवल आर मोर लाइकली टू डिलीवर आफ्टर देयर ड्यू डेट अगर किसी वोमेन में जो आपका सी आर एच है कोर्टिको रिलीजिंग प्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन है वो आपका अगर प्रेगनेंसी से पहले कैसा है हाई लेवल का है तो जो वो बेबी होगा वो प्री मैच्योर होगा ठीक है प्री मैच्योर होगा अगर और अगर ये हॉर्मोन का लेवल क्या होगा लो है ठीक है तो जो आपकी डिलीवरी है वो ड्यू डेट से भी बाद में होगी आफ्टर ठीक है कि इस डेट को होनी थी डिलीवरी बट एक्सटेंड हो गई ठीक है देन स्टेजेस ऑफ पार्चरेशन क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग पार्चरेशन लेबर पेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज जो आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है वो डिवाइड है थ्री स्टेजेस में थ्री स्टेजेस में कंप्लीट होता है सो फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ डायलेशन स्टेज ऑफ डायलेशन द टाइम फ्रॉम onset of labor pain to the complete dilation of the cervix is called stage of dilation jo aapka stage of dilation hota hai wo kya hota hai ki jo time start hota hai jab firstly pregnant woman ko pain start hota hai labor pain start hota hai wahan se start ho kar kahan tak complete dilation ho jata hai kiska cervix ka wahan tak jo stage hoti hai usko hum bolte hain स्टेज ऑफ डायलेशन जिस पॉइंट पे डायलेशन हो जाता है किसका सर्विक्स का ठीक है सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है दिस स्टेज लास्ट सिक्स टू ट्वेल्व हार ये जो स्टेज है ये कब होती है जब डिलीवरी होने से पहले सिक्स टू ट्वेल्व हार्स पहले ठीक है द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ लेबर पेन इज द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स जो आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या निकलेगा लेबर पेन स्टार्ट होता है तब फर्स्ट क्या होगा ओपनिंग ऑफ सर्विक्स जो आपका सर्विक्स है वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा ठीक है द एम्योटिक फ्लूड स्टार्ट फ्लोइंग आउट थ्रो द वेजाइना और जो आपका एम्योटिक फ्लूड प्रेजेंट होता है ठीक है एम्योटिक कैविटी में हमने पढ़ा था एम्योटिक कैविटी में जो एम्योटिक फ्लूड होता है वो क्या हो जाता है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है कब जब ये स्टेज ऑफ डायलेशन होना होता है ठीक है कहा से वेजाइना से ठीक है एम्योटिक फ्लूड रिलीज होना सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते कहा से वेजाइना से ये आपका स्टेज ऑफ डायलेशन ठीक है सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ एक्सप्लेजन मतलब आउट होना निकलना ठीक है एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकल द कंप्लीट सर्विकल डायलेशन टू डिलीवरी ऑफ द बेबी इज द स्टेज ऑफ एक्सप्लेजन मतलब जो कंप्लीट डायलेशन हो जाता है यहाँ पर किसका सर्विक्स का ठीक है कंप्लीट डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का और क्या हो जाता है डिलीवर हो जाता है बेबी डिलीवरी ऑफ द बेबी बेबी क्या हो जाता है डिलीवर्ड हो जाता है बाहर निकल जाता है इस स्टेज पे स्टेज ऑफ एक्सप्लेजर इट लास्ट टेन मिनट्स टू सेवरल हावर मोस्टली टेन मिनट्स भी हो सकता है और हावर्स में भी जा सकता है सेवरल हावर्स में भी जा सकती है ये वाली स्टेज ठीक है द बेबी पास थ्रो द सर्विक्स एंड वेजाइना एंड इज डिलीवर्ड और बॉन्ड जो आपका बेबी है वो कहा से निकलेगा सर्विक्स से होते हुए वेजाइना में जाएगा देन उसके बाद वो डिलीवर हो जाएगा बॉन्ड हो जाएगा उसका ठीक है 
देन उसके बाद थर्ड स्टेज आती है प्लेसेंटल स्टेज प्लेसेंटल स्टेज क्या होती है द टाइम आफ्टर द डिलीवरी अंटिल द प्लेसेंटा और आफ्टर बर्थ इज एक्सपेल्ड बाई पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन इज द प्लेसेंटल स्टेज जो आपकी प्लेसेंटल स्टेज है वो कब होगी कौन सा टाइम जब बेबी डिलीवर हो सकता है हो जाता है डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो आपका प्लेसेंटा है वो बर्थ वो क्या हो जाता है एक्सपेल्ड हो जाता है जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाता है एक्सपेल्ड हो जाता है किससे पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ठीक है पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो आपका प्लेसेंट है वो क्या हो जाता है एक्सपेल्ड हो जाता है इन अबाउट ट्वेंटी एट टू थर्टी फाइव डेज द यूट्रस रिटर्न फुल्ली टू इट्स नॉन प्रेगनेंट स्टेज जो आपका ट्वेंटी एट से थर्टी फाइव डेज के अंदर क्या होगा जो आपका यूट्रस है वो वापस से उसी स्टेज पे आ जाता है जब वोमेन क्या थी नॉन प्रेगनेंट स्टेज पे थी ठीक है बाय रिड्यूसिंग इन साइज साइज क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा एंड रिस्टोरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस और जो एंडोमीट्रियम वॉल थी यूट्रस की वो क्या हो जाएगी रिस्टोर हो जाएगी वापस से उसी स्टेज पे आ जाती है उसी पोजिशन में आ जाएगी ठीक है तो ये थी आपकी पार्चुरेशन की स्टेजेस देन उसके बाद आता है लैक्टेशन लैक्टेशन क्या होता है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड लैक्टेशन किसका प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का कहा से मेमरी ग्लैंड से ठीक है पीरियड कब द फीमेल मेमरी ग्लैंड अंडर गुड डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुअर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन स्टार्टिंग इसकी हो जाती है जब मतलब वोमेन प्रेगनेंट हो जाती है ठीक है देन उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है आफ्टर जब यंग वन प्रोड्यूस हो जाता है डिलीवरी हो चुकी होती है ठीक है देन रोल ऑफ हॉर्मोन क्या क्या रोल होता है एट प्यूबर्टी इन फीमेल मेमरी ग्लैंड बिगिन टू डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन आफ्टर प्यूबर्टी जो आपकी मेमरी ग्लैंड होती है फीमेल में वो क्या करती है डेवलप होती है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन की वजह से ठीक है सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क जनरली बिगिन्स आफ्टर बर्थ ऑफ यंग वंस बेसिकली सिक्रेशन और स्टोरेज ऑफ मिल्क कब होता है बिगिन पहले आफ्टर बर्थ ऑफ यंग वन पहले ही कब किसके बर्थ से पहले ही यंग वंस के बर्थ से पहले ही यूजली विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स प्रोलेक्टिंग पी आर एल सिक्रेटेड बाई एंटीरियर लोब ऑफ पिटेटरी ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस से कौन से हॉर्मोन के इन्फ्लुएंस से प्रोलेक्टिंग हॉर्मोन के इन्फ्लुएंस से जो कि कहां से रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है हाउ एवर द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टूमुलेटेड बाई हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बाद इजेक्शन कैसे होता है मिल्क का इजेक्शन होगा किसकी वजह से हॉर्मोन ऑक्सीडोशन जो कि रिलीज होगा कहा से पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है इजेक्शन और देन उसके बाद आते हैं कोलेस्ट्रोम कोलेस्ट्रोम क्या होता है बेसिकली क्या होती है टर्म द फर्स्ट मिल्क विच कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ फॉर टू टू थ्री डेज इज कॉल्ड कोलेस्ट्रोम जो बर्थ होने के बाद डिलीवरी होने के बाद बेबी के बर्थ होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होते हैं मेमरी ग्लैंड से ठीक है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम ठीक है कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज क्या होती है उसमें बेसिकली एंटीबॉडीज होती है आईजी ए आईजी ए इज द मेन इम्यूनोग्लोबिन ठीक है क्या होता है ये मेजर इम्यूनोग्लोबिन होता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो न्यू बेबी फॉर्म हुआ है उसको दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बोर्न इंटरनेट उसको क्या करता है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर ठीक है 
तो ये था आपका लैक्टेशन 